顾主任，哎，这是今天早晨枪毙共党的名单。哦，啊啊！昨天抓的，今天就毙啊！雷厉风行啊！<笑>那个朱家大小姐呢？拉过去了。哦，但是没毙，又从刑场给拉回来。站长说他现在还不能死。哦，是这样。嗯，好嘞，你看看行吗？没问题，顾主任。那我就拿到机要室存档了。那不用，机要室我一会儿要去，呃，我给你捎过去吧。那就麻烦顾主任了。没事没事，那我去忙了。你忙你的。我们在例行检查无线电用品的时候，发现了一张送货单，上面有朱一珍的亲笔签名和他们家的地址。这是当月的购买清单，这是送货单。这台收音机的型号我已经和陆科长确认过了。朱一珍购买的高功效收音机和半年前新装的案子类似。当时共党就是利用高功效收音机，通过改装加大功效。增强无线接收能力，这样，他们的上级就可以远距离通过广播信号传达指令。即便信号微弱，这种改装后的收音机一样能够接收到。云南生。林南生，在朱一珍家见过这款型号的收音机。见过，在家里什么位置？在朱一珍的房间里。收听时间。内容，这个我不清楚。每次去的时候，都是放的纯音乐，没有什么疑点。陆科长，你什么看法？王志被抓后，江苏省委的。这部电台就突然静默了，但是电台静默，并不能代表他们就从此彻底不联系了。所以朱一珍就买了这台高功效的收音机，并进行了改装，继续接收情报。没错，他这台收音机应该是市面上功效最高的无管收音机。收音效果最佳，且最适合改装。这种收音机应该比美国进口的还要贵一些，大概一百块一台。这么贵的东西啊！共党应该是因为王志的被捕，变更了情报传递的方式，改为广播信号传递信息。呃，当然，这只是一种怀疑，具体的情况还要等。收音机拿来之后，通过检验才能做最终的判断。收音机是管控商品，只要在这台收音机里找到被改装的痕迹，那朱一珍是共党的身份就能彻底被证实。我到时候看看他怎么解释。站长，张继之一的老板在他的老家已经被我们抓获，现在在押回来的路上。人带回来马上审问。是。一会儿我要去接周副处长，你呢？带几个人去朱一珍家，把这台收音机原封不动的给我带过来，越快越好。是，去忙。
我接下来该做什么？把我让你写的东西完整的写完就好了。快点，别磨蹭。站长，刚才孙秘书打电话到车站来，说周副处长已经到站里了。周副处长来了，什么时候的事儿？刚到，人在会议室里，顾主任陪着呢。陈站长呢？站长去车站接了，没想到周副处长提前到了。之前接到过总部的通知吗？今早接到过总部秘书处的电话。我怎么不知道啊？行了，我知道了。是。老郭，你看看你现在这个样子。还是北伐的时候端着机关枪打冲锋的顾慎言吧，啊？你整天在这儿守着个档案室，那能有什么发展呢？啊？得多为自己的前途考虑考虑。学长费心，当初决定来这里，就是为了帮帮陈站长。帮也帮了，该帮自己了。哎，你以前给何部长当过侍卫长啊？嗯，请何部长说句话，多简单呢、啊！您的一片美意，我心领了。但是，说句心里话，我是真喜欢这儿，事情少，还不操心。上海比南京要舒服的多呀。你们南京有多少大员，周末都往上海跑？哎，行吧，人各有志。我也看出来了，这在上海区啊，也没人管得了你。哎呀，不，也不错。学长，怎么也不打个招呼，就这么匆匆来上海了呢？哎，事出紧急，上面让我来查王志的事儿。哦。
，什么情况？魏王指的是二来。都过了这么长时间了，怎么突然想起查这事儿来了？这事先也没个准备，这老陈也没回来呀、啊。如实汇报，毕竟人是你要过来的，但是整个行动你没有具体参加。对对对，这个是关键，必须说清楚。快去，别让周处长等。报告，进来。周处长，上海区副站长王世安向您报道。哎，没接到陈站长通知，不知道您今天来，有失远迎，您别介意。你们陈站长人呢？站长，我还真不清楚，他出去办事儿，我这是做副手的。报告。哎，快来，来来。朱处长，您先坐，快快快，您先坐。王副站长，哎，到。我这次来主要是调查王志的事情，麻烦你把有关王志事件的案卷拿来一下。哎呀，这个站长不在，这个关于王志的这个，呃，一直是他这个这个、这个案卷档案也是。王副站长。此次王志事件，你们上海区有着不可推卸的责任。上峰对这件事情非常重视。是是是，作为副站长，没有做好防范工作，没有保护好咨询人员的性命，是我失职。您稍等，我马上把档案拿过来。啊，您先坐。进来的，滚出去！朱学长，你听我说，你什么都不要说了，我不会再相信你。朱一真现在在特务处里，暂时是安全的。你到底是什么人？不管您听说了什么，我现在过来是来救朱一真的。其他的特务马上就要赶到了，他们要检查这台收音机，我必须赶在他们之前，排除这台收音机的疑点。就是来查这部收音机的。一旦他们发现收音机里有问题，朱一真就彻底，彻底就不回来了。你是谁呀、啊？你这是要干什么呀？把所有人都请到这个厅里来。是。不动，住手！的确是特务出上海去的，但是我现在做的一切，真的是为了救他。下来之前，任何人不得离开。是。你们俩跟我上楼。是谁让你们随随便便闯进来的？朱老先生，我们在执行公务
，请您配合。你知道这里是什么地方吗？我当然知道了。您放心，我们执行完公务立刻就走，绝对不会为难你们。你现在就给我出去，出去。你们要干什么？干什么？杀开我！到特务处搜查你女儿的房间。我要警告你们！放开！你们站住！站住！你们要到我女儿房间去干什么？这是小姑娘的房间，你们，你，你们到底要干什么？先生，他们走了，收音机拿走了。朱先生，这个收音机我恢复原样了。我不管你出于什么目的，如果我女儿能平安回来。请你以后不要再联系他了。我知道了，朱先生。现在，麻烦你赶紧帮我出去，外面有人监视，不能让他们看到我。我们都清楚，王志只有在上海接受审讯，我们来经办，他所供述的内容才能发挥最大的作用。但是，当初人一到上海，作为分管行动队的副站长。我却被完全隔离在了行动之外。去，给王副站长倒杯水。是。坐。是。谢谢周处长。有话直说。我对陈默群站长。在王志这件事上的处理方式，有意见。我实在不清楚这陈站长这么做的目的到底是什么。但是作为分管行动队的副站长，我想我应该有权知道王志的情况吧。这份档案里，王志在大通旅社遇刺以后的记录。非常含糊，周处长。我一直在努力的做好一名副职。当初王志被带到上海，我第一时间向陈站长进行了汇报。王志遇刺后，他为了引供党上钩，对外宣称人还活着，那全站上下没有人知道真实的情况。但是很可惜，没有达到他的预设目标。但是，无论他想针对的是我个人，还是其他同僚，我只希望是不是他能拿到实际的证据作为怀疑的支撑呢？这件事儿，尚峰一定会要个说法。您出去后，周副处长坐了警备司令部的车来到站里。警备司令部是的
，王志的案卷已经送到会议室了。王志？是。有问朱一真的事吗？这个我不太清楚。现在谁陪着在谈话？王副站长一直陪在会议室。哎，周处长，您喝茶，应该是快了。有一个叫朱一真的，什么情况？知道吗？啊，我只知道他的父亲是上海的金融家朱孝先，但至于陈站长为什么抓捕他，我真是不清楚。那个朱孝先找到了南京，说上海区怀疑他女儿是共党。是吗？那站长应该是找到了一些相关证据吧？啊，不过他的行动一向是对我保密。看来陈茂群的信息隔离工作做的是很有成效啊。是。哎，不过我是听说啊，这个案子，陈站长已经盯了很长时间。但如果要有实证的话，早就应该有说法了，您说是吧？这个对于站里的局面啊，我也是非常焦急，想为站长多分担一些工作，多为党国效力，但只是意思我懂了。王副站长年富力强，区区一个副站长，大才。小用了，哎，不敢不敢，我是在您面前，我只是知无不言，言无不尽。陈站长，您回来了啊？周副处长在里边，周处长在问话，我给您请示一下，您稍等。今后有什么需要啊，您就随时吩咐。处长，陈站长到了，站长里面请。哎呦，周副处长。专程的赶到我们上海区指导工作，辛苦，大家都辛苦。站长，周处长一直在等您回来。那你们聊，我先出去了。好，坐。我专程赶到火车站去接您，不想您先行一步到了我们上海区。一路来得及，就坐了早班火车。嗯，老陈，你稍坐，我把这案卷抓紧看完。赶紧把收音机送到陆科长那儿去，千万要小心。是是是，别弄坏了。明白了。王志的案子，总部一直非常重视。我这次来也是戴处长亲自委派。我是奉命来调查，还请你理解。流程，总是要走的嘛。理解。长官，请稍等。周处长正在和陈站长谈话。我来主要是了解一下，王志押回上海后，整个上海区基本处在信息隔离的状态。对这件事儿，究竟有什么说法？当时把王志羁押在站外呢，是因为在抓捕他的过程中，我们站出现了泄密的情况。那据王志交代呢？这泄密的源头是共党潜伏在我们内部的内奸，代号“邮差”。这个情况报告里都很清楚了，但是到目前为止，关于邮差的所有记录，都只是一种判断和推测。邮差到底是谁，并没有实证，什么时候能抓到，也无法预测。在这种情况下。人还死了，这个恐怕不好交代吧？是这样，周副处长，这些判断和推测呢，不是毫无价值的。我们现在确认了一名女共党，她叫朱一真，她的上级呢，很有可能就是邮差现在的联络人。那我们顺着这条线，只要一直……这个朱一真呢、啊，你怀疑她是共党，有实证吗？正在紧密的调查中。我真的有重要的事情向站长汇报
，麻烦你们通融一下。老陈，从邮差到朱一珍，目前为止，你这里一份实证都没有，我没说错吧？我必须得提醒你一下，作为特务处的老人，这前前后后牵扯这么多的人和事儿，你的处理方式是不是太过武断了？据我了解，在你调查朱一镇的这段时间，整个上海区的中高层没有一个人知道你的具体行动。报告。周处长好，上海区行动队队长胡道义向您报道。收音机找到了。报告周副处长、陈站长，我们刚刚从共党朱一珍家起获了一台高功效收音机。收音机？收音机能证明他是共党？长官，我们怀疑他对收音机进行了改装，通过广播来接受共党的指令。收音机现在在哪儿啊？已经送到电讯科了，等待命令开机检查。周副处长，还得劳烦你，我们先行至电讯科一起检查，如何呢站长也让你上楼，我知道了。林长官，请你把门打开。是。收音机里的信息已经被我给摘掉了，你什么都别承认。发现任何改装了的元器件，这就是一台普通的收音机。怎么可能？你再好好看看。这确实是一台普通的收音机，我干了十几年电讯了你这些老板抓回来了，胡队长去审。是。周副处长，你看两个月以前的学生游行，朱小姐，你是重要的参与者，对此，你有什么说法
，那只是一场抵制日货的游行。我是参与了，林南生也参与了，而且他还为了保护我们，被警察打成重伤。如果这个就证明我是共产党，那林南生也是共产党。朱小姐，之前有一次，你把一封信。让林南生送到一个秘密地点，为什么？当时我在信里写了，我要玫瑰花，并且嘱咐他不要把信拆开。我就是想试探他，要是他把玫瑰花买过来了，就证明他私自拆了我的信，那他就是不值得信任的人。朱一真。那在照相馆，你的上级对林南生进行考察，这是你的组织考察，想要吸收他，你作何解释呢？我们家的身家，相信你们都知道吧？多少双眼睛盯着我们家的家产，也有不少男人为此目的接近我，我就是想要看看，我交的是一个什么样的男朋友。林南生，一个助教。轻轻松松就打倒几个警察，我当然要知道是怎么回事儿。还有什么疑点吗，周副处长？我们还发现朱一真在和他的共党上级利用一个叫做张继之一的店铺进行信息的交换。我们现在抓了这个张继之一的老板，正在进行审问。我就是去张继之一做了几身衣服。难道做几身衣服就能证明我是共产党了？证明我是共产党，是对你有什么好处吗？你家里的左倾书记呢？又怎么解释？我承认啊，我跟校园里大部分学生一样，激进而感性。我希望我的国家能变得更好、更强大。我也希望四万万同胞能同仇敌忾。难道这也是你抓我过来的原因吗？现在想想，我真傻。我怎么一开始就没看出来，你是个冒牌的助教？你是从一开始就设计好了，要欺骗我的感情吗？目前听上去啊，全都没有实证了。问一下审讯室的情况吧。好。喂，招工了吗？暂时还没有。杭州站协查的情况怎么样？站长问情况如何。他亲戚家的满月酒确实属实。好，我知道了。说他去亲戚家喝了满月酒，还把一份上海的房契给了亲戚，那是他和亲戚买了铺子合伙开店的，就这些情况。现在听上去好像也没什么问题。林南生，在你跟朱一真的交往过程中，他的种种表现，还有没有什么可疑的地方？他。算了，陈站长，要不今天就先到这儿。好，老陈啊，不管怎么说，王志啊。
是在你手里死的，具体情况，你得向总部有个交代。请周副处长放心，这件事儿我一定如实的向总部汇报。但是朱一真这条线呢，我们真的是盯了很久了，目前也只能通过他，找到潜伏在我们沙哈区内部的邮差。证据呢？邮差到底在哪儿？你通过朱玉珍，一定能把他找出来吗？还有啊，那朱家的电话，可是打到财政部，恐怖到哪里了？我敢早班车到上海，也有上面的意思。请。周副处长明示，这件事背后牵扯的人非常多，也有戴处长的面子，再加上周副处长，您说的这些我真的都明白。但是朱一真目前的所作所为，可以说明他是一名左倾的激进分子，所以我建议啊，先把他关到苏州的反省院去。陈站长，朱一真，你怎么处理？我只是建议，不是非逼着你要一个结果。那些相关的卷宗，我会带回南京继续看。王志的调查只是一个开始。陈站长，上峰的话我已经带到了，孰轻孰重，自己看着办吧。站长，周副处长已经回南京了，我们之后的事情该怎么办？把朱玉珍跟张继之一店的老板都放了。放了。站长，朱玉珍绝对是共产党。我当然清楚。只保留朱家对面的监视点。其他外围的人都撤到两条街以外的同仁里集结，二十四小时待命。这件事不会就这么过去，我不相信他会永远静默。余线现在还在我们的手里，该收线的时候，照样收线。没事了，爸爸。走，我们回家。
姐呢？小姐，快接小姐。小姐，怎么？王姐，终于回来了。小姐，你受苦了。没事，我不好好的吗？小姐，你好像瘦了。我已经把你最喜欢的红烧蹄膀烧好了，好好补一下，补一下。哎呀，你这么一说，我还真的是饿了。我待会儿要吃三大只啊。相聚时，何必多言？借一场过往 K， 坎坷路上找三些许彷徨。离别时，只需默默隔岸相望，给死希望挂在脸上，给那些爱过的人那一些力。手眼滚滚的动荡中奋力起航，给那些勇敢的人那多些不舍，在无悔的路上点燃理想。只怕。生甜蜜。